नमस्कार शेतकरी बंधूं टोलधाड़ी की दक्षता घया घाबर जाऊ न आज अपन टोलधाड़ी या विषय महती जा टोले ने आक्रमण करता मनु टोलधाड़े मनत यह किड़ी के उगमस्थान इराण अफगानिस्तान पाकिस्तान ये आनतर ता हि किड़ भारत आई हि किड़ गुजरात राजस्थान पंजाब हेमे वो भारत में दाखिल हवान बदला सद्यस्थित मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान व महाराष्ट्र सीमावर्ती जिह् यह किड़ी का मोटा प्रमाण प्रादुर्भाव दसतो शतक घाबरू न जता सावध रहने गरजे है यह किड़ेला वालवंटी टोल कि नागतोड़ा डेजर्ट लोकस्ट अद्धा मनत यह किड़े के शास्त्रीय नाव सीस्टोसेरिका ग्रेगेरिया अभी है हि वालवंटी किड़ आंतरराष्ट्रीय व जागतिक महत्व की किड़ मन ओखली जते अपने कहीं नागतोड़ा गाटा टोल आड़ता अनेक प्रकार प्रजाति है मैग्रेटरी लोकस्ट ट्री लोकस्ट बॉम्बे लोकस्ट ही प्रमुख्या आता टोल ही तांबूस रंगा हि किड़ खादा व मोटे प्रमाण नुकसान करना है एक टोलधड़ीत असंख्य टोल आता हि किड़ बहुभक्षी किड़ है यह किड़ी के दोन अवस्था है एकटी अवस्था सॉलिटोरियस हि एकटा एकटा ने रहते मनु तिला एकटी अवस्था अभी मनत समूह अवस्था ग्रेगेरियस हि समूह ने आड़ून ये मनु हिला समूह अवस्था अभी मनत यह किड़े ने सन एकोनीसें सवीस तो एकोनीसें एकतीस एकोनीस एकोणपन्ना एक पंचावन एकोनीस बसष एक अठ्यात्तर व एक त्रियाव मधे मोटे प्रमाण नुकसान के लिए आता अपन यह किड़ी का जीवनक्रम जा आहोत यह किड़े के तीन अवस्था है पैल अवस्था मजे अंडी दुसरी अवस्था मजे पिले कि बाल्यावस्था तीसरी अवस्था मजे प्रौढ़ अवस्था हि पूर्णवाड़ी आती आता अपन अंडी या अवस्थे विषय जाऊ अंड्या अवस्था जमीनी दाते पंद्रह सेंटीमीटर आत आते मादे ओलसर रेताट जमीनी पन्ना से शंभर अंड्या उंजक्या कि समूहा ने शेंगे सारे लंबू के आवरण में अंडी घाते एक मादी साधारण दीडशे से दौनशे अंडी घाते अंडी उबने का कालावधि हा तापमान आदरता ये अवलंबन आतो सर्वसाधारणपने अंडी तीन दाते बारह दिवस उबवत दोन के चार आठवड़ ने अंडी फुटन ततु पिले बाहर पड़ता अंड्या अवस्थे का काल हा जमीनी वलावा उष्णतामान ये अवलंबन आतो आता अपन दुसरी अवस्था कि बाल्यावस्था यह विषय महती जा बाल्यावस्था ही चार के सहा आठवे आते अंड्यात बाहर पड़ेल पिल्ला पंख नसत टोल वाड़ता तीन से पांच दिवस अंतराने पांच वेला काट टाकत यह किड़ पांच पिले अवस्था आड़ हि किड़ अंड्यात बाहर पड़ियान वड़ी के अवस्थे चार से पांच वेला काट टाकत काट टाकने की प्रथम अवस्था नुकतेच अंड्यात बाहर पड़ेल पिल्लू हे पांडरे आते आ एक दोन ता रंग काला हो दुसरी अवस्था डोके मोटे व चटकन लक्ष देना पिकट गुलाबी रंग ये य अवस्थे वैशिष्ट है तीसरी अवस्था दोन पंखा जोड़ा छाती दोनों बाजूस पड़ने की स्थिति चौथी अवस्था विशिष्ट काला व पिवला रंग आड़ो तो। पांचवी अवस्था विशिष्ट तेजस्वी पिवला व काला रंग दसून तो। जर तापमान कमी आल तो पिल्ला अवस्था सत्तर दिवस पूर्ण होते जर तापमान जास्त आयास पिल्लो अवस्था बावीस दिवस पूर्ण होते तीसरी अवस्था मजे प्रौढ़ अवस्था यह विषय महती जाऊ पांचवी अवस्थे पिल्ला ने काट टाकन हि किड़ प्रौढ़ अवस्थे जती हिच अवस्था लाभ उड़ी आ नुकसानकारक है हि अवस्था साधारणपने पंद्रह वीस दिवस की आती हि अवस्था थंड वातावरण आठ महीनपर्यंत सुधा तक धरू शकते साधारण चार आठवड्यान प्रौढ़ प्रजनन करना सक्षम होता नर ये मादेपूर्वी प्रजनना सक्षम आता मादी मिलना नर दोन दिवस ने अंडी घाते प्रौढ़ हवे दिशे ने अन्ना शोध दूरपर्यंत जता एकटे अवस्थे प्रौढ़ फ्त का ही तास दिवस उड़ू शकतो तो समूहावस्थे प्रौढ़ है दिवस रड़ू शकत व दूरपर्यंत जाऊ नुकसान करू शकत अपरिपक्व व तरुण समूहावस्थे प्रौढ़ है गुलाबी रंगा व थंड वातावरण हे प्रौढ़ लाल व करड्या रंगा पक्व व प्रौढ़ समूहावस्थे हि किड़ चमकदार व पिवड़ा रंगा आता अपन य किड़े मुझे होना नुकसानी का प्रकार जाऊने कि एकत्र हा कि हिरवे वनस्पति मधी हिरवी पने फुले फले बिया फांदी व पालवी खाता हिरव्या वनस्पति शोधत शोधत पुढ़े पुढ़े सरकत आता सायंकाड़ा जोड़पा मधे रह पूर्ण वाड़ा थव्या स्थिति किड़ टोल तांबूस रंगा हि किड़ अतिशय चप्पल व खाता पिका जास्त नुकसान होते एक दिवस वजनावे अन्न खाते बाल्यावस्थे पिले 
त्याच्या वजनापेक्षा सहा ते आठ पटीने जास्त अन्न खातात एक चौरस किलोमीटर क्षेत्रात जवळजवळ तीन हजार क्विंटल टोळ असू शकतात तांबूस टोळ पूर्ण अवस्थेत पोचल्यावर पिवळ्या रंगाचे होते असे पिवळे टोळ अंडे घालण्यास अनुकूल असे ओलसर रेताड जमिनीच्या शोधात असतात टोळाचे थवे ताशी बारा ते सोळा किलोमीटर वेगाने उडतात आता आपण आर्थिक नुकसानीची पातळी जाणून घेऊ दहा हजार प्रोड प्रति एक्टर कि पांच से सहा पिले प्रति झुड़ूप यापैकी को स्थिति के संख्या आर्थिक नुकसान पताली वर गे लगे व्यवस्थापना उपाययोजना कराव्या आता अपन निण उपाय जा प्रादुर्भाव शेता आजूबाजूला साढ़ते पंचहत्तर सेंटीमीटर आकारा मोटे चर खोदावे था ढोलताशा घंटा डीजे फटाके ट्रैक्टर कि मोटरसाइकल सायलन्सर का मोटाने आवाज करावा ही किट सायंकाळी सहा ते आठ या वेळेत आक्रमण करते रात्रीच्या वेळी झाडा झुडपावर टोळ जमा होतात अशा प्रादुर्भावग्रस्त शेतामध्ये मशाले पेटवून तसेच टायर जाळून दूर केल्यास नियंत्रण करता येते यासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे व गट बनवून रात्री शेतात देखरेख व पाहणी करावी निंबोळी आधारित कीटकनाशक हॅजॅटेरिक्टीन पंधराशे पी पी एम तीस मिली किंवा पाच टक्के निंबोळी अर्काची प्रति दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी किडीचा नायनाट करण्यासाठी आम्ही सुद्धा तयार करता येते यासाठी वीस किलो गहू किंवा भाताच्या तुसामध्ये फिफ्रोनिल पाच ए सी तीन मिली मिसळावे व त्याचे ढीक प्रादुर्भाव शेतात ठिकठिकाणी ठेवावे याकडे टोळ आकर्षित होतात व या आमिषामुळे ही किड मरण पावते मिथिल पॅरोथिऑन दोन टक्के भुकटी पंचवीस ते तीस किलो प्रति हेक्टरी धुरवणी करावी या किडीचा नायनाट करण्यासाठी जैविक कीटकनाशक जसे की मायक्रोस्पोरियम पॅरोनामा लोकोष्टी मेटॅरिजियम ॲक्रेडियम याचा सुद्धा शेतकऱ्यांनी वापर करावा फळांचा प्रादुर्भाव जास्त आढळून आल्यास केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ यांनी सुचवलेल्या कीटकनाशकांचा फवारण्यासाठी वापर करावा क्लोरोपायरिफॉस वीस ए सी चोवीस मिली किंवा क्लोरोपायरिफॉस पन्नास ए सी दहा मिली किंवा डेल्टामेथ्रीन दोन पॉईंट आठ ए सी दहा मिली किंवा फिप्रोनिन पाच ए सी दोन पॉईंट पाच मिली किंवा लॅम्बडा सायलोविथ्रीन पाच ए सी दहा मिली किंवा मॅलेथिऑन पन्नास ए सी सदोतीस मिली प्रति दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी रात्री उशिरा किंवा पहाटेच्या वेळी शक्यतोवर फवारणी करावी यावेळी टोळकीड विश्रांतीसाठी मोठ्या संख्येने झाडं झुडफोर जमा झालेले असतात त्यावर फवारणी केल्यास मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण करता येईल